ainsi soit-il. Je souris maintenant mon rêve exaucé à cette destinée imprévue et fatale qui ramène de loin vers la côte natale mon cœur qui s'y était, malgré tout, fiancé. Ainsi soit-il, je vais vivre et mourir à l'aise dans ce morceau du sol normand qui m'appartient, contempler de longs ans autour de moi mon bien à travers la clarté des vitres Louis XVI. En haut, c'est le seuil fier où s'inscrira mon nom. En bas, au bout des prés, c'est la ferme et l'étable. Et le tout agencé comme en ce siècle aimable qui mit la métairie auprès de Triano. Ma maison est au cœur d'une noble avenue où d'anciens tilleuls font un jour sombre éclair. Du fond de ma maison, je pourrais voir la mer et la ville. Écoutez, leur allée est venue. Les corbeaux sur son toit chantaient dièse, iraient. Les ronces les traignaient, on la disait hantée. Pour qu'elle soit aussi par mon âme habitée, moi, fantôme vivant, je la reste heureux. Des roses fleuriront le ciel, le long des rampes. Des soupirs d'iris de jeunesse et d'amour s'entendront. Ce sera comme sur les estampes. Mon délicieux ancêtre de Bucourt. Les relents vigoureux qui m'ont des herbages s'orneront de parfums de roses et de tilleul, et j'entendrai, bercé au fond de mon fauteuil, les bruits du port d'enfleurs qui parlent de voyage. Or, je repartirai, mais que soit mon espoir, fait de pâle soleil, de verdure étoilée, je veux toujours chérir le long de mon allée, après les jeux du jour, les tristesses du soir. Je veux le beau temps bleu, l'orage couleur d'encre, toutes les vies au creux des mêmes horizons. Que la succession de mes quatre saisons s'accomplisse en ce lieu choisi. J'ai jeté l'encre. Puis sais-je désormais ne jamais oublier, à travers Orient, sa blessité blanche. Mes tilleuls, ma maison, ma ferme et ce noyer qui porte doucement ma ville entre ses branches. Puis sais, je n'ai mis rien que mon domaine en fleurs et le vieux médaillon déçu de la porte, le foyer où mon âme, enracinée forte, doit accomplir jusqu'à la fin tout son bonheur.